Mara Tulden, Hander, Ni Ho. ¿Qué pasa, chavales gorditos del mundo entero? Bueno, pues hoy estamos en un buffet walk chino en Huerva. En de nuevo en Huerva, chavales. De nuevo en Huerva. Una semana más. Una semana <risa> más en Huerva dando huervazos. Este lugar se llama Big House. Y hay, hay que decir que es el restaurante asiático buffet más grande y más famoso de Huerva. Y voy a decir por qué. Porque creo que todos los... nos ha dicho un amigo mío que, que, se, que es el único buffet de los que ha sobrevivido. Ahí está. Lo que queremos decir que es el buffet más, más grande y más antiguo de Huerva. de Huerva. De Huerva. Y también tienen un robot que hace las delicias de todos los comensales que lleva y trae las bebidas. El robot está para llevar y traer bebidas. Sí, Así que, que nada, está por ahí antes de empezar a enseñaros, porque vamos a hacer un tour por el buffet porque es tan grande, porque vamos a hacer tour. Se viene tour, pero antes de empezar con el tour y a comer, hay que decir que este vídeo va dedicado a nuestro amigo Agudo. A Agudo de Abuela y a los niños de Abuela, al Fai, y a Gabriel, a él, él es de aquí de Huelva y vive en Jerez y, tiene un, y están en un grupazo de rap buenísimo que se llaman Calabuela, de pureza máxima. Ahí está, sin verdad que, también los chavales. Este vídeo lo he dedicado para pa, pa pa nuestro amigo Udo y para todos ellos. Y para nuestro amigo Guillermo, que hace mucho tiempo que no le dedicamos cosas. La verdad, Guillermo. Cosita. Si te vemos, pisa. Bueno, bueno, señores, empieza el tour por el b y a ver qué comemos. Bueno, pare, ya estamos aquí, que nos hemos preparado una mesa para no estar dando tantas vueltas. Vamos, y vamos eso. a probar. Yo tenemos, creo que tenemos aquí, aquí casi de todo lo que hay. Yo no. creo que con lo que hay en la mesa ya estaríamos más que comidos. Hay bastante. Somos sí. unos gordos. Aquí hay para que comen 10 personas, por lo menos. Hay bastantes bien. cosas, pero todavía quedan muchas más que la verdad que no hemos probado, como por ejemplo el grill que tienen ahí, que la verdad es que no, lo, no le hemos metido mano, pero hay unos gambones que... Que nada, vamos a empezar vamos a comer a el caña. buffet antes que llegue más gente y sí. se acabe la comida. Tenemos Ay, básicamente un poco un poquito de todo. Que... Vale, mira, yo voy a empezar por aquí. Tengo en este plato, como podéis ver en primer plano, ternera con pimientos, cerdo agridulce, que es lo del medio, y en el lateral tenemos pollo con almendra acompañado de cebolla y champiñones que se ve que son frescos, ¿eh? que no son de lata, la verdad que hay que decirlo. Tenemos por aquí a continuación un pequeño plato de sushi, porque no había más, esperemos que repongan, de nigiris de salmón y algún variado de uromaki que ya veremos lo que lleva. Después Sarvi que tiene por ahí. Ahí me he cogido unos, un, unos poquitos de tallarines, me he cogido un poco de pollo con almendra y también he visto que tienen pato, ¿vale? Que no le he echado la salsita que viene del pato. Pato a la pequinesa. Pato a la pequinesa. Con un poquito de pepino, puerro, no, creo que eso es pepino. Para no sentirte Para no gordo, sentirme gordo. Like, like. ¿Qué más tiene? ¿Sí? Aquí en medio tengo un variado de fritos. Básicamente alitas, estos saquitos que me han recordado a los baozi, unos, unos rollitos, un poco de pollo, triangulito. Y yo por aquí por último he pillado un wok que es con, al curry, con fideito, ternera y unas cuantas setitas. ¿Qué te ha pillado tu gordo? Bueno, pues por aquí yo me he preparado un wok un poco más completo que el de Zarbi y diferente, lleva también fideo. Lleva como una especie de ajetes, lleva eh, nabo, lleva mmm, bambú, lleva zanahoria, bambú lleva ceuta. bambú de ceuta, alga, lleva pollo y lleva ternera. Con la salsa wok. Con salsa wok, efectivamente. ¿Y, y qué más, qué más? Por aquí tenemos unas armejitas, míticas y típicas de aquí de Huelva, que no pueden faltar, donde estamos, con hecha a la plancha con un poquito de limón. Eh, también me he pillado por aquí, por lo típico, la ternerita. El pollito con almendra, el cerdo agridulce y un poco de arroz que también he visto así salteado, como con soja, muy buena pinta. Básicamente un poquito de lo que también hemos cogido todo. Un pincho que había de, de pollo ahí que estaban metido como una especie de salsa. Algo raro. Muy raro, pollito frito. Rollo indie, ¿no? Sí, un poquito de todo. El rollo indie lo que hemos pedido es súper indie. indie, ¿eh? Sí, y aquí es unas piececillas de sushi también que tengo. Así que nada, empezamos a probar, chavales. Venga, yo voy a probar a sushi. Yo, chavales. Cada uno con su tema. 
su tema. Yo voy a empezar por la ternera con pimiento, ¿vale? Bueno. Mm. A ver. Los nigiris están pasables. No están malotes. ¿eh? Tengo que decir que yo pido a domicilio bastante chino, o sea, con bastante frecuencia chino a domicilio. Que en Jerez hay algunos que son bastante potentes, otros no. Y la ternera con pimiento o con bambú y zeta es algo de lo que siempre sí o sí pido, ¿vale? Porque a mi novia Alejandra, un besito desde aquí, eh, le encanta y a mí también. Y he probado muchas veces la ternera con pimiento, ternera con bambú y zeta y demás. Y estoy eh, ahora mismo pensando que esa puede ser de las más buenas que he probado, ¿eh? Es muy buena. Y no te ha gustado, ¿no, Michelle? A ver, a mí los nigiri, estos de, de salmón no están malotes, la verdad. El, la consistencia del arroz, el sabor del salmón. Sí que es verdad que he notado que hay muy poca variedad en cuanto a sushi y no tan elaborada, pero claro, esto es un huevo, wow, no es un restaurante japonés, tampoco le podemos pedir pera al horno. Tal vez tú no dices nada, pichas, solo come, coño. Me he puesto que el peor día la camiseta, posiblemente ya no la pueda dar por rebuta. <risa> el curry, la verdad que no es un curry potente. ¿Vale? Pero tiene un toquecito picante porque el cocinero me ha dicho ¿Quieres que le eche un poquito picante? Yo voy a echarle picante Y la verdad que está muy bueno El punto de la carne, el acetita y todo, la verdad que combina todo perfectamente Me, me está gustando muy degustar Bueno, vamos a probar las armejitas, chavales A ver qué tal mm, Las armejitas están muy correctas, ¿eh? Un toquecito muy bueno ¿Tú te las comes como pipa? Son siglas de aquí de Huelva mm, Qué bueno todo el rollito este, a ver qué misterio nos, nos atrae Parece un poco una lumpia, ¿no? Es mini rollito, ¿no, Zarbi? Mini rollito en primavera, pero está muy bueno. Me gusta más que el grande. ¿Qué es lo que lleva adentro? Verdurita. Ah, oh, Zarbi, col... pruébalo con esta cerdita de sushi, que te va a encantar. Mm. Ah, me da un puntazo, ¿eh? Bueno, sí, señores, no. yo como he hecho permiso voy a probar el cerdito agridulce, ¿vale? Muy bien, a ver qué tal. Ojo, ¿eh? Buen invento. Rico. Súper jugoso, está bastante rico. ¿Quieres, bueno, bueno, probado, rico. Probado. ¿Quieres probarlo? Yo antes, yo antes de medio más. Mm, no me... <risa> que ya has probado. Ojo, muy bueno, ¿no? Pues amé, ¿eh? Ay, y, y tiene un saborcito a pimiento porque está hecho con pimiento. Poca broma, ¿eh? Escúchame, esto está muy rico, ¿eh? Quiero decir que muchos buffets acaban cerrando, tío, porque descuidan lo que es la calidad de la comida. Mm. Porque se centran más en la cantidad. Ahí está. Mm. A poner ahí en grandes cantidades y descuidan un poco la calidad. Solo te digo una cosa, el fillete de pollo está buenísimo. Mm -hmm. Mira, dale. El último trocito bien. O sea, ¿Te recuerdas el fillete de pollo este que te comes en la playa? Sin arena. Oh. Mm -hmm. La verdad que hasta ahora se ve que todo es fresco, está todo muy limpio, que eso es muy importante de este tipo de sitio. Y nosotros seguimos disfrutando, chavalada. Los saquitos estos pensaba que iban a hacer como los bajos y la guiosa. Pero la verdad, sabe mucho es jengibre, tío. No, no te ha molado, ¿no? No me convence mucho. Bueno, yo voy a meterle mano al huevo este, que es por lo que he venido, por lo que hemos venido, por el huevo. Y tengo aquí mi pan chino para acompañar. Y yo que soy muy de estas cosas, le voy a echar este toquecito de, de soja por aquí ahí, de salsa sushi, que me gusta a mí. Mira, ya está aquí el Antonio preparado con su tinglao. Bueno, mientras mi hermano menea un poquillo y se prepara el huevo, yo voy a probar pollo con almendra, eh, champiñones y cebolla. Bueno, voy a tío, probar también está muy bueno, tío. ¿Qué tal, bien? Está buenísimo probarlo, de verdad, ¿eh? Ahora mismo voy a probar. Te digo una cosa, Cristian, porque no has probado el huevo. Mm. El huevo ahora yo voy a probar después uno con salsita agridulce. Mm. ¿Qué, gordo? Mm. Esto está jodidamente bueno. A ver, aquí sabíamos que porque no había dicho un acierto, que el huevo y el grill son un acierto. Yo me he cogido las cositas estas porque bueno. me llaman la atención, porque normalmente los nags y todo esto están súper descuidados en los huevos. Pero digo, vamos a darle un, una oportunidad a, por ejemplo, la ladita de pollo. Está buena y está especial. Mm -hmm. Más, de hecho, me sabe como, como a pollo asado, ¿eh? Buah, qué bueno. Vamos a la gordo. Vamos allá. No toma, Cristian, no toma, Tiglisa. Mm. Dale un tiento, ¿no? Muchas a gracias, Darby. A mí me sabe como a pollo asado, tío. Porque estaba comino. Está ah, con pollo está. Está bastante bien frito y no tiene necesidad de grafa ni nada. El pollo frito está muy bueno. Es notar toque de comino. Es diferente, tío. No está malo. El pollo frito está muy bueno, ¿eh, chaval. Una lita frita a secas, tal cual. A ver, hemos visto que en la cocina hay cocineros pakistaníes. Y he hablado con uno de ellos que me ha preguntado 
¿Que de dónde somos? Que parecemos interesantes, ¿no? Dice, dice ¿de dónde sois? Parecéis interesantes. <risa> Yo me he quedado un poco rayado. Estaba sembrado, estaba sembrado. Era para comérselo. Y, de, y le pregunté yo que dónde era él. Me ha dicho que de Pakistán. Y yo le he preguntado que qué idioma hablaba él, porque en Pakistán hablan varias lenguas. El urdú, el pastún. Y me ha dicho que él hablaba el Punjabi, porque uh -huh. está cerca de Punjab. Y es gracioso porque me había dicho eso y, y, y me ha caído muy bien. Entonces quiero decir que a lo mejor este toque despreciado en el pollo puede ser cosa de ello. ¿eh? Claro. Pues, no, 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 un acierto, un acierto. Tuya. Un puntazo. Y, y las cosas acierto. con curry y demás. El curry está muy Por bueno. la cercanía a la India, me refiero. Yo me acabo de hacer un taquito de, de creo que es pato, con sus brotes de pepino. Que la verdad, esto ya lo hemos probado en, en otro buffet y nos gustó bastante. Lo malo es que no me coge una salsa, que es como una salsa espesita que se le echa. Y está increíble. Si no, se te va a quedar muy seco, pero... Mm, mm. Lo dicho, se me ha quedado seco. Buah, ¿cómo que estoy disfrutando yo con esto, un par? Yo la verdad que estoy hartamente contento con esto. Y tengo que decir que hay unos camareros aquí marroquí que son súper simpáticos, tío. ¿Mm? Extremadamente amables, serviciales, no paran de pasar por aquí diciendo que si falta algo. Y la verdad que eso se agradece, ¿eh? Hombre, Porque claro. Un buffet así de tan gran escala. Es que estamos en uno de los buffets más grandes de Andalucía, ¿eh? Sí, exactamente. Asiático. Eh, yo no sé cómo serán los bufés por ahí por el resto de España, pero es que esto tiene dos plantas. Y por ahora hemos enseñado la planta de abajo, pero es que esto tiene dos plantas, un salón privado, o sea, gigante. La planta de arriba lo que se especializa es en platos de comida asiática, ¿sabes? Más no es tan bufé. Qué ración, ¿no? ¿eh? Ahí está, tú vas y te vas a pedir algo más típico. Me imagino que tendrán otro tipo de carta. Estaría bueno venir a lo mejor otro día a probarlo. No, eh. Porque puede ser diferente. Pero vamos. De lo que estamos probando. Está todo perdón, bueno. Está todo bueno. No nada que tú digas bueno esto. Pero la verdad es que está todo bueno. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está el web? Brutal, ¿no? Tiene un sabor que no consigo. ¿No? Un sabor así finillo. Mm. Será la salsa, ¿no? Qué buena la ternera, mm. tío. La ternera maravillosa. Escucharme, eh, estamos diciendo la pura verdad. Que quede claro en los comentarios. O sea, que quede claro en el vídeo, porque después los comentarios. Alguna gente, no, no siempre ni no todo, porque la verdad es que tenemos muy buen público y estamos súper agradecidos, pero a veces hay gente pues que dice, qué casualidad, está todo bueno. Pues mira, esto es muy sencillo de entender. Eh, si vamos a grabar un sitio, si el vídeo no sale como nosotros queremos y no estamos a gusto con la comida o con el servicio o con el sitio, con la limpieza o con algo en concreto, no subimos el vídeo. Con lo cual, todo lo que subimos es positivo. Porque claro. Puede no. que a lo mejor comamos en un sitio y como probamos 5, 6, 10 platos, los que sean, que a lo mejor uno o dos no nos gustan tanto. Mira, voy a decir pero, una cosa. Pero eso sí lo subimos. Yo hice una cosa. A nosotros nos gusta construir, no destruir. Oh, qué bonito. ¿Cómo ha quedado, quedado eso, eh? Qué bonito ha quedado, eh. Hay que sin verdad, chavales. Claro. Nosotros, hombre, obviamente, obviously, previamente eh, hacemos un estudio previo a los sitios a los, sitios los que, que vamos. Ahí, si nos vamos, vamos a ir a sitios sabemos ya que son malos. Miramos pa también la valoración en internet, miramos la reseña. Preguntamos a gente todo. que haya estado anteriormente. Ver, no nos fiamos, o sea, no nos guiamos únicamente de la reseña. No, porque el mundo... siempre funciona, nos guiamos un poco. Es que claro, también la gente se puede rayar en plan de quillo. Estoy poniendo un buffet, porque mucha gente piensa que los buffets no todos son malos, ¿vale? No todos son antiborrarse. Eh, Matías, este buffet en concreto la verdad que está muy bueno. Nosotros eh, tenemos en el canal a lo mejor, creo que son dos buffets subidos y los dos nos han gustado. Con el sushi panda tiene un sushi muy aceptable, la verdad. Y te puedes de sushi. Y después tuvimos el de Sevilla en el japonés, pero la verdad locura. a mí me encantó. Me encantó y el dueño era una maravillosa persona. Ya ves, ¿eh? ¿Te enamoraste del dueño? La verdad es que sí. Lo que quiero decir en definitiva cuenta que a nosotros no nos está patrocinando nadie este vídeo. No tenemos una empresa que una patrocinadora que nos pague y estamos viniendo aquí eh, y grabando porque queremos y si no nos gustará algo lo decimos. A ver si Supermercado de Jamón, que es de aquí de Huerva, no, nos se enrolla, que nos encantaría que Supermercado de Jamón nos fichara y nos patrocinara, sería lo máximo. Porque somos muy clientes de supermercados. Mostrar, el jamón. To, mostrar todas las comidas que tiene el jamón. Hostia. Oh, <risa> que lo llevarán por, haciendo inauguraciones por todas partes. Yo quiero que me peguen un jamón entero y comérmelo bocado. Anda. 
Mira, tú no eres el Iván Fu, lo siento. Ay, te has tocado. <risa> Nunca te comerás un jamón no entero. No no por muy gordo que sea. <risa> Pero, señores, vamos a terminar de comer. Estoy llenito. ¿Llenito? Vale, estoy llenito. Eh, yo creo que me voy a dar un poquito de postre, un poquito de frutita y demás. No. Sí, un poquito de postre. Bueno, señores, bueno, señora, pues seguimos con la siguiente ronda de plata. Sí. Bueno, pues llega el momento más dulce, el momento de los postres. Y el más fresquito. El más fresquito. Nosotros hemos estado por fruta, porque después de comida así más pesada, ya para tener la conciencia más bien limpia. Yo he probado la fundí porque no podía irme sin probarla. Bueno, yo voy a empezar por la fundí, el salvo y por la fresa con chocolate. Fruta de lepe. Mm. 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 La regulera. El chocolate es un chocolate fuertecito, ¿eh? no es chocolate con leche. Echa un poquito de plátano, un poquito de piña. Y por último del chocolate, un profiterol. Uy, eso está bueno, los profiteroles. Os cuento un pequeño dato curioso sobre mí, ahora que ha dicho el Salvi profiterol. Eh, yo antes a los, profiterol, a los profiteroles me confundía y les decía profiláctico. <risa> Que no sé muy bien qué es, pero le decía profiláctico. Bueno, que un gente, profiláctico? Me suena a condón. ¿no? La gente se reía, tío, hasta que un día lo pregunté. La pera, la pera esta morada no me gusta nada. Al vino a mí tampoco me ha gustado. No me ha gustado. Esto, esto no sé qué es, esto blanco. Un lichicone. Yo por eso dio más listo y he cogido las dos cosas que sé que me van a gustar. Claro, ya está. Las fresquita y me lo puedo en el miba. Tampoco de mi agrado esto el lichi. Y esto de aquí no sé qué, porque estaba cerrado. Fue un madroño, ¿no? La verdad es que nunca me come nada. Mira, pues ahora te lo voy a comer por primera vez. Chupa ahí. Mm, ¡Qué rico! Vamos a ver cómo está el melocotón, ¿no, chavales? El melocotón está bueno. Hombre, yo terminé ya con mi frutita. Me ha quedado súper bien. Ahora para ir a dar una huertejita por ahí a, a recontar los pavos, que creo que falta uno. Y yo creo, chavales, que este vídeo va llegando a su fin. Vamos a pedir unos likes, unos maratulismos ilustrados y que compartáis el vídeo, que comentéis cuáles son vuestros combos en los bufés, ¿no? qué tipo de bufés os gustan más. Y, y nada, lo que decimos siempre, que esto es Gordial OTV, de enseñaros cositas diferentes, cositas al alcance de todo el mundo, porque esto la verdad que tiene un precio muy, muy, muy económico. Eh, nada, y para salir un poco de la rutina y la monotonía también, ¿no? La verdad que sí. Yo estoy contento porque he podido acabar con un potrecito. ¿Cómo está la gelatina? Sabe Ay. gelatina, ¿no? Pues está sorprendentemente, está más buena de lo que pensaba. La hostia, tú. Lo malo que son literalmente dos cucharas de gelatina, claro. Pero como es buffet te puede comer todas las que quieras. Ahí está. está. Y el auto también un montón de rinita de la. Mm. Ahora nos vamos a llevar alguna en otro para el camino. Ahí está rinita de nata fresa, nata vainilla, nata chocolate. Y fresa nata también. Y fresa nata. <risa> bueno, señores. Esto yo creo que no tiene mucho más que añadir. Hemos probado un variado de todo, lo que pasa es que lo hemos hecho. De una sola ronda, lo que es los platos todo calientes, eh, segunda ronda postres, y esperamos que os haya gustado este vídeo. Claro que sí, chavales. Mucho cariño, mucho like, mucho compartir. ¿Le damos la aprobado? Le damos no, la aprobado de gordo. No, a la de una, tres, una dos, dos y tres. tres. Aprobado, aprobado de gordo. gordo. Señores, todo esto y mucho más ¿Eh? en... Gordero, Gordero TV. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Nos vemos.